to find these uh, earliest start and earliest finish time, what we have to do is we have to uh, pass forward pass this ko hum kehte hain ke uh, the first activity se shuru karenge aur isko move karte jayenge till we reach the uh, completion of the project to ye sari isko hum forward pass kehte hain to uske andar jab hum forward pass karte hain to earliest start ka jo rule hai wo hai ke uh, ek activity uh, us jo immediate predecessor hai us activity ka jab wo complete ho jaye to phir ये ये एक्टिविटी शुरू हो सकती है सो द अर्लीस्ट फिनिश ऑफ द प्रेडिसेसर इज बेसिकली द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ द फॉलोअर तो इमीजिएट प्रेडिसेसर का अर्लीस्ट फिनिश विल बी द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ द इमीजिएट फॉलोअर तो ये एक तो ये है लेकिन अगर एक से ज्यादा हमारे पास प्रेडिसेसर हो हो सकता है दो एक्टिविटीज के बाद ही नई एक्टिविटीज शुरू हो सके सकती हो तो उसके अंदर जो मैक्सिमम टाइम है अर्लीस्ट फिनिश का दोनों एक्टिविटी या तीन एक्टिविटीज हैं जो कि मर्ज कर रही हैं इन वन एक्टिविटी तो इनमें से जो भी लार्जेस्ट टाइम होगा अर्लीस्ट फिनिश इन तीन दो तीन एक्टिविटीज के अंदर वो हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट होगा नेक्स्ट एक्टिविटी का क्योंकि हम ये नहीं हो सकता कि जल्दी स्टार्ट कर दें जबकि एक एक्टिविटी अभी तक फिनिश नहीं हुई हुई तो ये दो रूल याद रखने का है कि अर्लीस्ट स्टार्ट इज मैक्सिमम ऑफ अर्लीस्ट फिनिश ऑफ इमीजिएट प्रीडिसेसर्स जितने भी हमने देखे इमीजिएट प्रीडिसेसर्स उनमें से अर्लीस्ट जितने भी हैं उनमें से अर्लीस्ट फिनिश जो जिनका भी मैक्सिमम टाइम है उसको हम यूज करेंगे एज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अच्छा इसके अंदर अर्लीस्ट फिनिश टाइम का जो रूल है वो बेसिकली ये है कि जो एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है उसके अंदर हम एक्टिविटी टाइम ऐड कर देंगे और वो हमारा अर्लीस्ट फिनिश बन जाएगा फॉर दैट वेरी एक्टिविटी तो अर्लीस्ट फिनिश फॉर द एक्टिविटी इज अर्लीस्ट स्टार्ट प्लस द एक्टिविटी टाइम अब इसके अंदर एक होती है डमी एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं स्टार्ट एक्टिविटी यहां से हम अपना प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो इसका कोई टाइम नहीं होता ठीक है इसका अर्लीस्ट स्टार्ट भी जीरो है अर्लीस्ट फिनिश भी जीरो है और इसी तरह लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश ये दोनों उसके जीरो होंगे तो उधर से ये स्टार्ट होगी अब इसके अंदर ये हमारे पास डेट दिया हुआ है प्रेसिडेंट्स का टेबल और इसके अंदर हमने जो देखना है जब भी ये डेवलप करेंगे तो वी लुक एट द इमीडिएट प्रेडिसेसर दैट्स हाउ आई डू इट हम उस कॉलम के अंदर देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटी है जो कि परफॉर्म होगी तो उसके बाद ये एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी अब इधर हम देखते हैं इमीडिएट प्रेडिसेसर्स में तो इधर डैश है दैट मीन्स कि इन एक्टिविटीज से पहले कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही वट दैट मीन इज कि ए और बी जो है ये दोनों सबसे पहले परफॉर्म होंगी ये दोनों साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो सकती हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है देन वी सी ए इज इन दिस कॉलम दैट मींस ए विल प्रिसीड सी सी से पहले ए कंप्लीट होगी तो सी शुरू हो सकती है इसी तरह ए और बी कंप्लीट होंगे तो फिर डी शुरू हो सकती है दोनों को कंप्लीट होना पड़ेगा Uh, इसी तरह C कंप्लीट होगी तो E होगा परफॉर्म और C कंप्लीट होगी तो F भी शुरू की जा सकती है D एंड E कंप्लीट होंगी तो G की बारी आएगी और F एंड G कंप्लीट होंगे तो लास्ट एक्टिविटी H परफॉर्म होगी तो ये हमारे बेसिकली प्रेसिडेंस टेबल है जिसके अंदर हमने बताया कि एक्टिविटीज और उनके प्रिडिसेसर्स जो हैं वो कौन सी एक्टिविटीज हैं प्रेसिडेंस डायग्राम अगर हम कंस्ट्रक्ट करें तो दिस इज बेसिकली द स्टार्ट जो कि डमी एक्टिविटी जिसको मैंने कहा इसके बाद पहली दो एक्टिविटीज आर ए एंड बी तो इसके अंदर वी हैव ए और ए की जो अर्लीस्ट स्टार्ट है दैट शुड बी द अर्लीस्ट फिनिश ऑफ द प्रीसीडिंग एक्टिविटी विच इज जीरो तो ए का अर्लीस्ट स्टार्ट इज जीरो प्लस 
एक्टिविटी टाइम तो ए का अर्लीस्ट फिनिश बिकम्स टू इसी तरह हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटीज में से एक और है वो बी है तो बी के थ्री चाहिए उसके एक्टिविटी ड्यूरेशन उसकी थ्री है तो इसका भी जीरो इज द स्टार्ट क्योंकि इससे प्रिसीडिंग का जीरो अर्लीस्ट फिनिश था उसके अंदर थ्री सम किया तो हमारे पास बी का थ्री अर्लीस्ट फिनिश आ गया ए के बाद वी हैव बेसिकली सी और सी का जो अर्लीस्ट स्टार्ट है वो ए का अर्लीस्ट फिनिश है विच इज टू और टू प्लस टू इज फोर फॉर सी इसी तरह जो डी है उससे पहले ए और बी दोनों होने चाहिए तो ये हमारे दोनों एरोज आ गए और इसके अंदर हमारा जो अर्लीस्ट स्टार्ट है वो हमने बेसिकली कहा था कि हम लार्जेस्ट ऑफ द टू वैल्यूज लेंगे तो इसमें बी के अर्लीस्ट फिनिश वॉज थ्री ए की अर्लीस्ट फिनिश वॉज टू तो थ्री इज हायर वैल्यू सो डी का अर्लीस्ट स्टार्ट विल बी थ्री थ्री प्लस फोर इज सेवन नेक्स्ट वी गो टू सी के साथ सी uh, के बाद ई e की बारी है और सी का अर्लीस्ट फिनिश इज फोर सो ई का अर्लीस्ट स्टार्ट विल बी फोर एंड इट्स अर्लीस्ट फिनिश विल बी एट देन वी हैव सी से हमने एफ भी फॉलो कर रहा है तो उसके अंदर भी फोर इज अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एफ क्योंकि सी का अर्लीस्ट फिनिश था फोर फोर प्लस थ्री अर्लीस्ट फिनिश इज सेवन नाउ वी हैव टू एक्टिविटीज जो कि प्रिसीड करेंगी जी को एंड दैट इज ई एंड डी और इसके अंदर ई की जो अर्लीस्ट फिनिश है इट्स हायर देन डी इज अर्लीस्ट फिनिश सो जी का अर्लीस्ट स्टार्ट विल बी एट एंड एट प्लस फाइव इज थर्टीन नाउ लास्ट एक्टिविटी उससे पहले ये एफ और जी कंप्लीट होंगी तो फिर एच की बारी आएगी सो इन केस ऑफ एच उसके अंदर अर्लीस्ट स्टार्ट एच का जो है क्योंकि लार्जर वैल्यू जी की है तो जी के अर्लीस्ट फिनिश विल बी एच के अर्लीस्ट स्टार्ट विच इज थर्टीन प्लस टू इज फिफ्टीन सो दिस प्रोजेक्ट शुड कंप्लीट शुड बी एबल टू कंप्लीट इन फिफ्टीन वीक्स टाइम इसके अंदर ज्यादा लग सकता है डिले होने की वजह से बट दैट इज द एक्सपेक्टेड टाइम जो कि सारी एक्टिविटीज के टाइम दिए हुए हैं उसके बेस के ऊपर पंद्रह वीक्स के अंदर इसको ये कंप्लीट हो सकता है तो हमने पहले देखा था कि सारी एक्टिविटीज का टाइम देखें तो टोटल ट्वेंटी फाइव था लेकिन बिकॉज ऑफ दिस क्रिटिकल पाथ मेथड तो फिफ्टीन वीक्स के अंदर ये कंप्लीट हो सकता है प्रोजेक्ट